Io mi chiamo Roberto Carlos. Porque me arrastro a tus pies. Porque me doy tanto a ti. Y porque no pido nunca nada a cambio para mí. Porque me quedo callado. Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mi. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer y a veces me desahogo, me desespero porque. Cuando me quieres tener, Roberto Carlos, el romántico Roberto, y como siempre la gente dándole su cariño. Escuchemos a Fresita. Roberto, cada vez quedo impresionada con tu presentación. Muy bien, excelente. ¿Qué te puedo decir? No tengo ni un pero el día de hoy. Agarraste el micrófono como agarra él. Un poquito a veces lo inclina, ¿no? Para cantar. Este, muy bien estudiado el personaje. Tu voz es exacta, exacta. Si algo que te tendría que decir es que trabajemos más en la parte de apariencia de él, sabemos que él es súper delgadito y todo, así que igual que Olguita va a hacer su esfuerzo, tú también lo vas a hacer. Lo único que te veo de ahí es perfecto tu, tu presentación, me gustó mucho. Eh, Roberto, ¿cómo dice la melodía de esa parte? Porque no estoy seguro, ahora me confundí, que lo hace tan, tan parecido a Roberto Carlos. Y acabo siempre en tus brazos. No. Y acabo siempre en tus brazos. Porque... ¿Cómo es esa figura? Tenemos un conflicto aquí. ¿Cómo sí. es esa figura? De... Y acabo siempre en tus brazos. 
cuando me quieres tener. Sí. La melodía, la melodía de la canción. Vamos a entrar en la escuelita un momento acá. Las melo la melodías, porque una canción es la letra, la melodía de la canción y el bajo. En este caso sería la armonía, ¿verdad? Entonces, la melodía de la canción es importantísima. Yo creo que tú estás más allá del bien y el mal. Yo soy fan tuyo también. Quiero ir a verte cuando te estés tocando por ahí porque la verdad que lo disfruto mucho. Eh, sin embargo, igual decimos las cositas pequeñas, trabajar las melodías de las canciones es muy importante porque esa, esa es la que hace la diferencia. Y como se pone más competitiva la, competen la, la, tú sabes, el, el, la competencia, valga la redundancia, pues entonces tenemos que trabajar en esos pequeños detalles de, de cuadrar bien cuáles son las notas de las melodías de Roberto Carlos. No me preocupa tanto en ti las pequeñas desafinaciones porque Roberto Carlos también las hace. ¿Eh? Hasta eso tiene muy parecido las pequeñas, eh, cuando él se va de tono un poquito abajo o se sube un poquito, pero hasta eso hace muy parecido a Roberto Carlos. Te felicito, buen trabajo, seguimos con recomendaciones pequeñas eh, o grandes, pero tenemos que dar esa recomendación para que ustedes lleguen al máximo nivel que puedan. La melodía todavía no la... Todavía no, no la cacho. No la ver, no. Para, para, di, 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 di. Creo que es esa, esa es... es la no la hiciste. <risa> Le, sí le hiciste un, un par de veces y creo que un par de veces no. Exactamente, ¿No? las últimas dos veces. Eh, es bueno, una figura muy compleja. Desgraciadamente tiene a dos músicos aquí. Eh, el esposo es... de ella es, eh, tiene oído absoluto y yo semi obsoleto. <risa> yo nada. Este, eh, bueno, eso fue, es eso es algo mínimo que, que, que lo puedes seguir, que lo puedes trabajar. Es una figura muy compleja en ese pedacito de la canción. Y, y estábamos todo el rato, Donato y yo, intentando recordar cómo era realmente que se tenía que hacer. Tu show, tu voz, esta canción a mí me trastorna. Creo que es la mejor balada de todos los tiempos y disfruté muchísimo es escucharte. Y tu parada con las manos en los bolsillos. Me encantó tu presentación de hoy. Me atravesó el alma y me puso la piel de gallina. Te felicito. Roberto, por favor, a la sala de Yo me llamo.